ഹെലോ ഡാ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കെ പി എസ് ടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സ്വദേശ് മെഗാ ക്യൂസ് മത്സരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ക്യൂസ് മത്സരമാണ് എന്താ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു ക്യൂസ് മത്സരമാണ് സ്വദേശ് മെഗാ ക്യൂസ് മത്സരം അല്ലേ കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇത് നടത്തുന്നത് സ്കൂൾ തലം അതേപോലെ സബ് ജില്ലാ തലം ജില്ലാ തലം അതേപോലെ സംസ്ഥാന തലത്തേക്ക് വരെ പോകുന്ന ഒരു മെഗാ ക്യൂസ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് നേരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയായ മലബാറിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമേതാണ് ഓക്കെ ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പുസ്തകം ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്താണ് ഉത്തരം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഓക്കെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്നാണ് ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് ദെൻ ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഗാന്ധിജിയും സംഘവും കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്കുള്ള ദൂരം ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്നത് ആരുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശം ഉത്തരം ബാലഗംഗാധര തിലക് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ബാലഗംഗാധര തിലക് അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ആദ്യമായി വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ആദ്യമായി വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ആദ്യത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം യാചിക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവ് ആരാണ് ഓക്കെ അതായത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ളതല്ല യാചിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവ് ബാലഗംഗാധര തിലക് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അല്ലേ കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ട അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ യാത്രയിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്കാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കോഴിക്കോട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയെ നയിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ കേളപ്പൻ ദെൻ ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം സി ആർ ദാസ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക സി ആർ ദാസ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉത്തരം ജെ ബി കൃപലാനി ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ജെ ബി കൃപലാനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ സർ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചത് ഓക്കെ ഉത്തരം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്ത് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ സർ പദവി അല്ലെങ്കിൽ സർ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ഏത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ആദ്യത്തെ വട്ടമേശ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അല്ലെ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്താ മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം മുപ്പതിൽ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരള
ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ അല്ലെ ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്താൻ കാർ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയുടെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം ഗുദായ് ഗിദ്മത് ഖാർ ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ കുറെ അധികം രീതിയിൽ ചോദിച്ച് വെച്ച ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദീനബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരം സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഏക ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളെ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യത്തത് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പഠിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഏക ദേശീയ നേതാവാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ടി യാത്രാ സംഘം ദണ്ടി കടപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ ഗാന്ധിജി ദണ്ടി കടപ്പുറത്ത് ഒരു പിടി ഉപ്പ് വാരിയെടുത്ത് നിയമ ലംഘിച്ചത് എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ദണ്ടി കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പിടി ഉപ്പ് വാരിയെടുത്ത് നിയമ ലംഘനം നടത്തിയത് ഉത്തരം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ആറ് ദണ്ടി കടപ്പുറത്ത് എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനും പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പിടി ഉപ്പ് വാരിയെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നിയമം ലംഘിച്ചു ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ആറ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും കാണേണ്ടത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോവേണ്ടത് എത്ര നാളിൽ അടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ പുത്ര പൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ ഇങ്ങനെയൊരു വരികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വരികൾ പ്രശസ്തമായ ഒരു ദേശഭക്തി ഗാനത്തിലുള്ളതാണ് ആരാണ് ഈ ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം ദേശഭക്തി ഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ നേരെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോവാണ് ഉത്തരം എന്താണ് അതേ ഉത്തരം അംഷി നാരായണ പിള്ള നമ്മുടെ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് അംഷി നാരായണ പിള്ള ഓക്കെ യെസ് നേരെ പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് ഓക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോയാലോ ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം അബ്ബാസ് തൊയാബ്ജി ഓക്കെ അബ്ബാസ് തൊയാബ്ജി ആണ് ആ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നോക്ക അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം യെസ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നമ്മൾ നേരെ പോവാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് യെസ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാലം വരെ ഞങ്ങളുടെ തോക്കുകൾ ഗർജിക്കേണ്ടി വരും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഒരു വീരപുരുഷന്റെ വാക്കുകളാണിത് ആരാണ് ഈ ഒരു ധീരദേശാഭിമാനി എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുക ഉത്തരം ഇതാണ് ഭഗത് സിംഗ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ രോമാഞ്ചമായ ഭഗത് സിംഗ് ഭഗത് സിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുറികളുള്ള ഈ ധനാഢ്യ ഗൃഹത്തിലാണ് ഒറ്റമുണ്ടെടുത്ത് മുട്ടൻ വടിയുമായി ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിനായി കടന്നു വന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ സൗദത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഈ സൗദം ഓക്കെ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോയാലോ ഉത്തരം ഇതാണ് ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസ് ദെൻ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ജയിൽ വാസം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം യെസ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ദിവസം നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ദിവസം അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്
നോക്ക ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന വർഷം ഏത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൻ അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് കേൾക്കുക ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതിയായ നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇത് രചിച്ചത് ഓക്കെ നേരെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് ഉത്തരം കെ തായാട്ട് ദൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് വാക്കിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് വാക്കിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നേരെ പോവാണ് ഉത്തരത്തിലോട്ട് ഉത്തരം ഇതാണ് വി ഓക്കെ യെസ് വി എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ ലോകപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ ഈ കത്തുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പിറവിയെടുത്ത മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം അതേ ഗ്ലിംബസിസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി വിശ്വ ചരിത്രാവലോകനം ഓക്കെ വിശ്വ ചരിത്രാവലോകനം അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് യെസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആനി ബസന്ത് ആണ് ആനി ബസന്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ നിരവധി ആയ വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഉത്തരം യെസ് സരോജിനി നായിഡു സരോജിനി നായിഡു ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ പതിനാല് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏക മലയാളിയുടെ ചിത്രമാണിത് ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏക മലയാളിയുടെ ചിത്രമാണ് വീഡിയോയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇദ്ദേഹം നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആ ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ജി പി പിള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ സഹായിക്കാനായി രഹസ്യ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഉഷ മേധ എന്ന വനിത ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ റേഡിയോ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ സഹായിക്കാനായി രഹസ്യ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഉഷ മേത എന്ത് ചെയ്തു എന്ന വനിത ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി ആ റേഡിയോ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം കോൺഗ്രസ് റേഡിയോ പതിനാറ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് പവിത്രമായ മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് അതേ ഉത്തരം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പതിനേഴ് ഏത് ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെതാണ് ഈ ചിത്രം ഏത് ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെതാണ് വീഡിയോയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രം ഏതാണ് ഉത്തരം യെസ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ഡിയാത്ര പതിനെട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വീടിൻ്റെ പേര് വയൽവാരം വീട് എന്നാണ് ആരുടേതാണ് ഈ ഭവനം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭവനം ആരുടേതാണ് ആരുടേതാണ് ഉത്തരം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജന്മഗൃഹമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയായ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നീലത്തിൻ്റെ കറ എന്ന ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സമരത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഈ സമരം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സമരം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ അതേ ഉത്തരം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ബീഹാറിലായിരുന്നു ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എസ് പ്രസിദ്ധയായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ഓക്കെ ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ഉത്തരം എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ദൻ ടൈ ബ്രേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചോളം ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗാന്ധിജിയെ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയെ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഉത്തരം എസ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈ ബ്രേക്കർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം യെസ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക ചിത്രത്തില് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ആരാണ് അത് ഉത്തരം ബാലഗംഗാധര തിലക് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് ചരിത്ര സം
ഏതാണ് ഈ നോവൽ ഏത് നോവലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം യെസ് ആനന്ദമടം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റാം മുഹമ്മദ് സിംഗ് ആസാദ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് റാം മുഹമ്മദ് സിംഗ് ആസാദ് മറ്റാരുമല്ല ഉത്തരം ഉദ്ധം സിംഗ് ഓക്കെ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഗാന്ധി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ഗാന്ധി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അതേ ഉത്തരം എന്താണ് റിച്ചാർഡ് ആറ്റംബറോ ഓക്കെ എന്താണ് റിച്ചാർഡ് ആറ്റംബറോ ദൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനയിലെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൽ പെടുന്നു ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനയിലെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് ഇത് വളരെയധികം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ ഇനി സാർക്കിൾ എത്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് അംഗത്വമുണ്ട് എസ് എ എ ആർ സി എന്താണ് സാർ ഇതിൽ എത്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് അംഗത്വമുണ്ട് ഉത്തരം എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലം ജയിൽ ജീവിതം അനുഭവിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി പോരാടിയ നേതാവിന് ഇന്ത്യ ഭാരത രത്നം ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചു ആരായിരുന്നു ആ വ്യക്തി ഉത്തരം അതെ നെൽസൺ മണ്ടേള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭാവത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ചുമതല നിർവഹിക്കേണ്ടത് രണ്ടു പേരുടെയും അഭാവത്തിൽ ആർക്കാണ് ഈ ഒരു ചുമതല ഉത്തരം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദൻ എൻ ടി എം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ഉത്തരം ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഉത്തരം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക പതിനെട്ട് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ ഒരു വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കായിക രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്കുള്ള ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി കായിക താരത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ബോബി അലൂഷ്യസ് ബോബി അലൂഷ്യസ് ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയഞ്ചിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം അംഗീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം രാജസ്ഥാനാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ദൻ ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ബാങ്കുകളൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് ഉത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നോക്കുക ലോകത്തെ ആദ്യ പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് മ്യൂസിയം ഏത് രാജ്യത്താണ് നിലവിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ജപ്പാൻ ദൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് കൽപ്പന ചൗള ദൻ എൽ പി ജിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് എൽ പി ജി എന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഉത്തരം ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് ഉത്തരം കൃഷ്ണ സോബ്ദി ദൻ അടുത്തതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബെസ്റ്റ് സിനിമയ്ക്കുള്ള ഓസ്കർ അവാർഡ് നേടിയ സിനിമ ഏത് ഉത്തരം ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദൻ അന്നത്തെ അന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അന്നത്തെ ടൈ ബ്രേക്കറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബെറ്റർ ഇന്ത്യ എ ബെറ്റർ വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി ഇന്ത്യയിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങിയ വർഷം ഏത് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടിയ മലയാളി താരമാരാണ് ഉത്തരം ജിൻസൺ ജോൺസൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഫിഫ ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോളർ പുരുഷൻ അവാർഡ് നേടിയത് ഉത്തരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഐ ഐ ടി യുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നെഹ്റുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പൊതു പ്രസംഗം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഇതൊക്കെ യു പി വിഭാഗത്തിൽ സബ് ജില്ലാ ലെവലിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നെഹ്റുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പൊതു പ്രസംഗം എവി
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനം നേടിയത് ഒരു വൻകരയിലെ രാജ്യങ്ങളാണ് വൻകര ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പില് എന്താണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഉത്തരം വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ദൻ ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ഏത് ചടങ്ങിലാണ് ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ഏത് ചടങ്ങിലാണ് ഉത്തരം കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം ഓക്കെ കൊൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത് ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ച് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് ഉത്തരം ലാല ലജ്പത് റായ് ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ് അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം രചിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സത്യഗ്രഹ സമരം ഏതായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സത്യഗ്രഹ സമരം ഉത്തരം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ബീഹാറിലാണ് ചമ്പാരൻ എന്നുള്ള സ്ഥലമുള്ളത് അവിടെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ആദ്യ സത്യഗ്രഹ സമരം നയിച്ചത് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ജെ ബി കൃപലാനി ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത് മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് അതാണ് മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് യെസ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി നമ്മൾ നവംബർ പതിനൊന്നിന് ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഉത്തരം മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഓക്കെ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യെസ് ആഘോഷിച്ചത് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ട വർഷം ഏത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ട വർഷം ഏതാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ധീര വനിതയായിരുന്ന ഝാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്ത് ഇത് നിരവധിയായി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ധീര വനിതയായിരുന്ന ഝാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്തായിരുന്നു ഉത്തരം മണികർണിക ഓർത്തു വെക്കുക മണികർണിക ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ എത്ര ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടി ഓക്കെ ഉത്തരം അന്ന് പതിനഞ്ച് അന്തർദേശീയ അഹിംസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അന്തർദേശീയ അഹിംസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഇനി അന്ന് ചോദിച്ച കുറച്ച് ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ചോളം ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ നോക്കി പോവുക ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവം ഏതാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവമാണ് ദണ്ഡിയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടും ഓക്കെ ദണ്ഡിയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ആര് ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ഉത്തരം സുഭാഷ്
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എത്ര തവണ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ധീരനായ വിപ്ലവകാരി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരാൽ വളയപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ തോക്കിലെ അവസാന വെടിയുണ്ട കൊണ്ട് വീരമൃത്തി വരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഏത് പാർക്കിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ഒരു പാർക്കിന്റെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയാവുന്ന ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഓർത്തു വയ്ക്കുക യെസ് ആൽഫ്രഡ് പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പാർക്കും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പാർക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് നേരെ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാണ് ചോദ്യം നമ്പർ ടു ദെൻ ലാല ലജ്പത് റായ് ആരംഭിച്ച വന്ദേ മാതരം എന്ന പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ ആരായിരുന്നു ലാല ലജ്പത് റായ് ആരംഭിച്ച വന്ദേ മാതരം എന്ന പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം നോക്കാം നമുക്ക് ഉത്തരം അരവിന്ദ് ഘോഷ് ഓർത്ത് വയ്ക്ക അരവിന്ദ് ഘോഷ് ഓക്കെ നേരെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ചോദ്യം നമ്പർ ത്രീ ഇതാണ് യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ കേരളീയ കലാരൂപം കൂടിയാട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തെ കലാരൂപത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഈ ഒരു കലാരൂപം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കലാരൂപമാണ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കലാരൂപം അതേ ഉത്തരം യെസ് മുടിയേറ്റ് ഓക്കെ കൂടിയാട്ടം ദെൻ മുടിയേറ്റ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് നാലാമത്തെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആരാണ് ഓക്കെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഉത്തരം എസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്ക ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചോദ്യം നമ്പർ ഫൈവ് പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ മഹത് വ്യക്തി ആരാണ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ദാദാഭായ് നവറോജി ഉത്തരം ഇതാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ സിക്സ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായ നാവിക കലാപം നടന്ന തുറമുഖം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായ നാവിക കലാപം നടന്ന തുറമുഖം ഏത് ഉത്തരം നേരെ പോകാൻ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഉത്തരം മുംബൈ തുറമുഖം ഓക്കെ മുംബൈ തുറമുഖം ചോദ്യം നമ്പർ സെവൻ ഓക്കെ ഐവറി ത്രോൺ ദന്ത സിംഹാസനം ഓക്കെ ഐവറി ത്രോൺ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ഐവറി ത്രോൺ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് ഉത്തരം എസ് മനു എസ് പിള്ള ഓക്കെ മനു എസ് പിള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ എയ്റ്റ് എസ് വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പോവുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശ് രൂപം കൊണ്ട ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടന്ന ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടാള കീഴടങ്ങൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയിൽ നടന്നു പാക് ജനറൽ മേജർ എ ഐ കെ നിയാസി തൊപ്പിയഴിച്ച് കീഴടങ്ങിയത് ആരുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഓക്കെ പാക്ക് അതായത് പാകിസ്ഥാനിലെ ജനറൽ മേജർ എ എ കെ നിയാസി അല്ലെ എന്താണ് തൊപ്പിയഴിച്ച് കീഴടങ്ങിയത് ആരുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഉത്തരം എസ് ഇന്ത്യൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ജഗജിത് സിംഗ് അറോറ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ നയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ഗിൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി കായിക താരം അല്ലെ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റൻ പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച കായിക താരത്തിന് നൽകുന്ന ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കിയ ഉത്തരം രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്ക പത്ത് പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയുടെയും വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെയും അതിപ്രസരം ഇന്ത്യയെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ ഗാന്ധിജി കണ്ടെത്തിയ പ്രതീകമായിരുന്നു ഖാദി പ്രശസ്തനായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരന്റെ കുറിപ്പുകളാണിത് ആരായിരുന്നു ആ ചരിത്രകാരൻ ഉത്തരം അർണോൾഡ് ജെ ടൊയിൻബി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ ഇലവൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ അന്തരിച്ച നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരു
നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും മറക്കുമ്പോഴാണ് നാം പരാജയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം പതിമൂന്ന് ഗാന്ധിജിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചാർലി ചാപ്ലിൻ നിർമ്മിച്ച സിനിമ ഏതാണ് ഗാന്ധിജിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചാർലി ചാപ്ലിൻ നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ് ഉത്തരം മോഡേൺ ടൈംസ് ഓർത്ത് വയ്ക്ക മോഡേൺ ടൈംസ് പതിനാല് ഗെയ്ത കർഷക സമരത്തെ തുടർന്ന് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളിക്കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ ദംഗ്ലി ചേൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം മോഹൻലാൽ പാണ്ഡ്യെ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ച് സൈമൺ ഗോ ബാക്ക് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് സൈമൺ ഗോ ബാക്ക് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഉത്തരം യൂസഫ് മെഹറലി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം പതിനാറ് ഏതാണ് ചോദ്യം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തടവിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് നടപടിയുടെ പേരെന്താണ് ഓക്കെ ആ ഒരു നടപടിയുടെ പേര് ഓർത്തു വയ്ക്ക ഉത്തരം ഓപ്പറേഷൻ തണ്ട ബോൾട്ട് ദൻ പതിനേഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ യവൽക്കർ എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഏത് പേരിലാണ് ഏത് പേരിലാണ് അതേ ഉത്തരം എസ് താന്തിയ തോപ്പി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം വെറും പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഏതായിരുന്നു ആ ഒരു വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ചോദ്യം നമ്പർ പത്തൊൻപത് സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് അതേ ഉത്തരം ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഓക്കെ ഒൺറേ ജാതി ഒൺറേ മതം ഒൺറേ ദൈവം ഒൺറേ കുലം ഒൺറേ ഉലകം ഒൺറേ അരശ് ഒൺറേ മൊഴി ഒൺറേ നീതി ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് അതേ ഉത്തരം അയ്യ വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ അടുത്ത ചോദ്യം ടൈ ബ്രേക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യം നമ്പർ ടൈ ബ്രേക്കർ വൺ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി ആര് ഉത്തരം വാഞ്ചി അയ്യർ അല്ലെങ്കിൽ വാഞ്ചിനാഥൻ അയ്യർ അടുത്ത ചോദ്യം ടി ടു ടൈ ബ്രേക്കർ നമ്പർ ടു ലാലാ ലജ്പത് റായിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവെച്ച കൊന്ന കേസിലാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ഈ കേസ് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ലാഹോർ ഗൂഢാലോചന കേസ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ ടി ത്രീ ടൈ ബ്രേക്കർ ത്രീ പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനം ഏത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് നടപ്പിലാക്കിയത് പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനം ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടുത്ത ചോദ്യം ടി ഫോർ ടൈ ബ്രേക്കർ നമ്പർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ സേനാ മേധാവി ആകുന്ന ആദ്യ മലയാളി ആര് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ സേനാ മേധാവിയാകുന്ന ആദ്യ മലയാളി ഉത്തരം വൈസ് അഡ്മിറൽ ആർ ഹരികുമാർ ടി ഫൈവ് ടൈ ബ്രേക്കർ നമ്പർ ഫൈവ് ചോദ്യം ഇതാണ് സിവിൽ നിയമലംഘന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ രൂപീകരിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ഉത്തരം യെസ് ഗുദായ് ഗിദ്മദ്ഖാർ ഓക്കെ ഗുദായ് ഗിദ്മദ്ഖാർ ദൈവത്തിന്റെ സേവകർ നമ്മള് രണ്ട് വരികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്ര നാളിങ് അടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ പുത്ര പൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ ദേശഭക്തി ഗാനത്തിന്റെ ആദ്യ വരി ഏത് ഇതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരം എന്താണ് അതെ വരിക വരിക സഹചരെ വലിയ സഹന സമരമായി അല്ലെ എന്താണ് അംഷി നാരായണപ്പിള്ളയുടെ പ്രശസ്തമായ വരികളാണ് ഈ ഒരു വരികൾ വരിക വരിക സഹചര്യം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അറി യു റെഡി യെസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന അത് കലാപമായ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ഇന്നത്തെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപമായിരുന്നു അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം എസ് തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ 
നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാലോ ചോദ്യം എന്താണ് ഇതാണ് ഓക്കെ ജനറൽ ഡയറിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന വിപ്ലവകാരി ഉദ്ധം സിംഗ് കോടതിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ സ്വന്തം പേര് എന്താണ് ചോദ്യം ജനറൽ ഡയറിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന വിപ്ലവകാരി ഉദ്ധം സിംഗ് കോടതിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ സ്വന്തം പേര് ഉത്തരം എസ് റാം മുഹമ്മദ് സിംഗ് ആസാദ് ഓക്കെ റാം മുഹമ്മദ് സിംഗ് ആസാദ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ഓക്കെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അതെ ഉത്തരം ആർ കെ നാരായൺ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു കഥാകൃത്താണ് ആർ കെ നാരായൺ ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ വുഡ്സ് ആർ ലൗലി ഡാക്ക് അറ്റ് ഡീ ബട്ട് ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് നെഹ്റുവിന്റെ ഓഫീസിൽ ചില്ലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചതാണ് ഈ വരികൾ ആരുടേതാണ് ഈ വരികൾ ദ വുഡ്സ് ആർ ലൗലി ഡാക്ക് ആൻഡ് ഡീ ഉത്തരം എന്താണ് Yes, Robert Frost in the Varigal Art. Okay, Robert Frost. The next. Onnam Vatta Mesha Sammelan Nadana Varsham Eda. Onnam Vatta Mesha Sammelan Nadana Varsham Uttaram. Ayrthi Tolayati Muppada. Then, Adda Chodhyam. Ayrthi Tolayati Tonnuti Aaral Puratthi Rangiya The Making of the Mahatma. Enna Sinimi Uda Sambhidayagana Arana. The Making of the Mahatma. Enda Ariyo Ninka Uttaram. Yes, Uttaram. Shyam Benagal. ഓക്കെ ശ്യാം ബനഗൽ ഓക്കെ ഗാന്ധി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഗാന്ധി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണെന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് എസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മഹാത്മ ഓക്കെ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ മഹാത്മ ശ്യാം ബനഗൽ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി ആരാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി ഉത്തരം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഉത്തരം ആസാദാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാണ് നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ദർബനിൽ ആരംഭിച്ച ആശ്രമം ഏത് അറിയോ രണ്ട് ആശ്രമങ്ങളാണ് പണിതിട്ടുള്ളത് ദർബനിൽ എസ് ഫീനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉത്തരം ഫീനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ദെൻ പത്ത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഇടപെട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യം നിലവിൽ വരാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഉത്തരം എസ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചൗരി ചൗര സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ദേശീയവാദികളെ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച അഭിഭാഷകൻ ആരാണ് ആരാണ് ആ ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഉത്തരം എസ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഓക്കെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ആ ഒരു വകുപ്പ് ഓക്കെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എസ് വാർത്താവിനിമയം ആഭ്യന്തര വകുപ്പും വാർത്താവിനിമയ വകുപ്പും അദ്ദേഹമായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പതിമൂന്നാമത്തേലേക്ക് പോയാലോ അത് റെഡി എസ് വി ലവ് ലോ എന്ന വീൽ ഓഫ് ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുദ്ര ഏതാണ് വീൽ ഓഫ് ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുദ്ര ഉത്തരം അശോക ചക്രം ഓർ ധർമ്മ ചക്രം എന്ന് പറയും നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന എന്താണ് അശോക ചക്രമാണ് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പതിനാല് ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം എസ് വാർദ പദ്ധതി ഓക്കെ വാർദ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ നൈൻ താലി ഓക്കെ വാർദ്ധ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യും താലും ദെൻ പതിനഞ്ച് യുഗ പുരുഷൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ചതാണ് യുഗ പുരുഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ചിത്ര ചലച്ചിത്രമായിരിക്കും ഉത്തരം എസ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഓക്കെ ഉത്തരം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാറ് ദേശീയ ഗാനത്തിന്റെ ആലാപനം അമ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ ഏത് രാഗത്തിലാണ് ദേശീയ ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാഗത്തിലാണ് ദേശീയ ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ശങ്കരാഭരണം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ശങ്കരാഭരണം ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജി ലണ്ടനിൽ നിന്നും മടങ്ങവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ കപ്പലിൽ വെച്ച് മാതൃഭാഷയായ ഗുജറാത്തിയിൽ 
രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും മാറി മാറി തുടർച്ചയായി എഴുതി തീർത്ത പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത് ഓക്കെ ഗാന്ധിജി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഓക്കെ അതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു സമയത്ത് കപ്പലിൽ വെച്ച് മാതൃഭാഷയായ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും മാറി മാറി തുടർച്ചയായി എഴുതി തീർത്ത പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് പുത്രം ഹിന്ദ് സ്വരാജ് ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കാം ഹിന്ദ് സ്വരാജ് പത്തൊൻപത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ യൂറോപ്യന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരാണെങ്കിൽ അവസാനമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ യൂറോപ്യന്മാർ ആരാണ് ഉത്തരം യെസ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ആദ്യം വന്നതും അവസാനം ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയതും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ദണ്ഡിക്കടപ്പുറത്ത് നടന്ന ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ജയിൽ ഏതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം കേസ് നമ്മൾ നേരെ പോവാണ് യർവാദ ജയിൽ യർവാദ ജയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നോക്കാം ഗാന്ധി മൈ ഫാദർ എന്ന് സിനിമയുടെ ശബ്ദ ചിത്രീകരണം നിർവഹിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധി മൈ ഫാദർ ഉത്തരം റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ഓക്കെ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് യെസ് ഗാന്ധിജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ബാങ്ക് ഏതാണ് ഗാന്ധിജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ബാങ്ക് ആണ് ഉത്തരം ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ വരച്ച കാർട്ടൂണുകളുടെ സമാഹാരത്തിന് നൽകിയ പേരെന്ത് എന്താണ് ഉത്തരം യെസ് ഡോണ്ട് സ്പെയർ മി ഡോൺസ് പേ മി ശങ്ക ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ആരാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഡോക്ടർ പൽപ്പു പേരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരം ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് യെസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐത്തോചാരണ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഇതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന സമരത്തിന്റെ ചിത്രമാണിത് ഈ സമരത്തിന് ഗാന്ധിജിയുടെയും ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെയും അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഉത്തരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പഞ്ചാബിലെ നൗജവാൻ ഭാരത സഭ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആരാണ് പഞ്ചാബിലെ നൗജവാൻ എന്ന ഭാരത സഭ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഉത്തരം ഭഗത് സിംഗ് ഓർത്തു വയ്ക്ക ഭഗത് സിംഗ് ദൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് അടുത്ത ചോദ്യം ആസാദ് ഹിന്ദ് ഭൗജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സേന എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു സേനാ വിഭാഗം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഭൗജ് ഓക്കെ ഉത്തരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഓടി വിളയാടു പാപ്പ എന്ന പ്രശസ്തമായ തമിഴ് ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് ഓടി വിളയാടു പാപ്പ എന്ന പ്രശസ്തമായ തമിഴ് ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് ഉത്തരം സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഓർത്തു വയ്ക്കുക സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തിനെതിരെ പട നയിച്ച തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ആരാണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തിനെതിരെ പട നയിച്ച തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ആരാണ് ഉത്തരം അതേ ഉത്തരം വേലുത്തമ്പി ദളവ ഓർത്തു വയ്ക്കുക വേലുത്തമ്പി ദളവ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാൾ സ്വദേശി സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം പി സി റോയ് അടുത്ത ചോദ്യം മഹാമാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാര് മഹാമാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഉത്തരം മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഓർത്തു വയ്ക്ക മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഉത്തരം സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ദൻ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപകനും ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവുമായ വ്യക്തി ആര് ഓക്കെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപകനും അതേപോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗു
ഗവർണർ ജനറലാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ആരാണ് അതേ ഉത്തരം സി രാജഗോപാലാചാരി ഓർത്ത് വയ്ക്ക സി രാജഗോപാലാചാരി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഒരേ ഒരു കേരളീയനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഒരേ ഒരു കേരളീയൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ഓക്കെ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ദെൻ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഏത് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നത് ദെൻ ആ ഒരു ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആരാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മംഗൽ പാണ്ഡെ ഓക്കെ മംഗൽ പാണ്ഡെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഓർത്ത് നോക്കിയ ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ ഓക്കെ അതിർത്തി ഗാന്ധി ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ് ആരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ഉത്തരം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ദെൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗുദിറാം ബോസ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗുദിറാം ബോസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരം പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഋതുരാജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഓക്കെ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് പോയ ചർച്ച ചെയ്തു പോയ ചോദ്യമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഋതുരാജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ഒരു മഹത് വ്യക്തി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഓക്കെ ടാഗോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഋതുരാജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ടാഗോർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഒരേ ഒരു മലയാളി ആരാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഒരേ ഒരു മലയാളി ഉത്തരം സി ശങ്കരൻ നായർ ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സി ശങ്കരൻ നായർ ദെൻ ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഉത്തരം ആചാര്യ വിനോഭാഭാവെ ഓക്കെ ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ദെൻ ബർദോളി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബർദോളി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര് ബർദോളി ഗാന്ധി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഓക്കെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നേതാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആര് നേതാജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഓക്കെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് നേതാജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ആരാണ് ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വിൻസ്റ്റൺ ചേർച്ചിൽ ഓക്കെ വിൻസ്റ്റൺ ചേർച്ചിലാണ് ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തി ദെൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉത്തരം മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗാന്ധിജിയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക ഓക്കെ വെറുതെ നിങ്ങൾ കേട്ട് പോയാൽ പോരാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ദെൻ ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ നേതാവ് ആരാണ് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന
മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ഓക്കെ ആദ്യ ടോം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് ഓക്കെ ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് എന്ന മറാത്തി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് എന്ന മറാത്തി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ കുറേ വ്യക്തികളെ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ ബി ആർ അംബേദ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് ബാറ്റനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതേപോലെ ആനി വസന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വ്യക്തികളെയും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ സാധിക്കും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നേതാവ് എന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഉത്തരം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഉത്തരം ഇതാണ് എസ് മാഡം ബിഖാജി കാമ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം കാമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മാഡം ബിഖാജി കാമ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം കാമ അടുത്ത ചോദ്യം സർവോദയ എന്ന പേരിൽ ഗാന്ധിജി വിവർത്തനം ചെയ്ത പുസ്തകം ഏത് സർവോദയ എന്ന പേരിൽ ഗാന്ധിജി വിവർത്തനം ചെയ്ത പുസ്തകം ഉത്തരം അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ജോൺ റസ്കിൻ്റെ അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് ആണ് ഗാന്ധിജി സർവോദയ എന്ന പേരിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത പുസ്തകം അടുത്ത ചോദ്യം തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത സമരം ഏതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സംഘടിത സമരം തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത സമരം ഉത്തരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ്റെ ശരീരത്തിലേൽക്കുന്ന ഓരോ പ്രഹരവും ബ്രിട്ടൻ്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാനത്തെ ആണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലേൽക്കുന്ന ഓരോ പ്രഹരവും ബ്രിട്ടൻ്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാനത്തെ ആണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉത്തരം ലാല ലജ്പത് റായ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലാല ലജ്പത് റായ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ സി ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏത് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് അടുത്ത ചോദ്യം ദണ്ഡി മാർച്ചിനിടെ ഗാന്ധിജിയും സംഘവും ആലപിച്ച രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് ദണ്ഡി മാർച്ചിനിടെ ഗാന്ധിജിയും സംഘവും ആലപിച്ച രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ഉത്തരം തുളസീദാസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തുളസീദാസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വന്ധ്യ വയോധിക എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വന്ധ്യ വയോധിക എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഉത്തരം ആനി ബസന്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആനി ബസന്ത് ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ വ്യക്തി സത്യഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ സത്യഗ്രഹിയായി ഗാന്ധിജി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ആദ്യ സത്യഗ്രഹിയായി ഗാന്ധിജി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ഉത്തരം ആചാര്യ വിനോഭാഭാവെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനോഭാഭാവെ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രാജ് ബിഹാരി ബോസ് ദൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ആര് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ഉത്തരം പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ദൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിച്ചത് ഉത്തരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട
ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായിക ആര് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായിക ഉത്തരം സരോജിനി നായിഡു ഓർത്തു നോക്കിയാൽ സരോജിനി നായിഡു അടുത്ത ചോദ്യം അറുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം നിരാഹാര സമരം നടത്തി മരണം വിവരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആര് അറുപത്തിമൂന്നോളം ദിവസം നിരാഹാര സമരം നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മരണം വരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ഉത്തരം ജതീന്ദ്രനാഥ് ദാസ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ജതീന്ദ്രനാഥ് ദാസ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റു അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഉത്തരം ലാഹോർ സമ്മേളനം ഓക്കെ ലാഹോർ സമ്മേളനം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഭൂവർ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആര് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഭൂവർ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യമുത്തരം ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി ദെൻ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവ് ആര് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവിന്റെ പേര് ഉത്തരം ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓർത്തു വയ്ക്ക ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ബനാറസ് സമ്മേളനത്തിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ബനാറസ് സമ്മേളനത്തിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഓർത്തു വയ്ക്ക ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ദെൻ രാജ്യത്തിന് സ്വയം ഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ധീര ദേശാഭിമാനി ആര് രാജ്യത്തിന് സ്വയം ഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ധീര ദേശാഭിമാനി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഉത്തരം ഇതാണ് ബാലഗംഗാധ്ര തിലകൻ ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ബാലഗംഗാധ്ര തിലകൻ അടുത്ത ചോദ്യം ലാലാ ലജ്പത് റായിയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാൻഡേഴ്സിനെ വക വരുത്തിയ വിപ്ലവകാരി ഇതാരാണ് ഓക്കെ അതായത് ലാലാ ലജ്പത് റായിയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാൻഡേഴ്സിനെ വക വരുത്തിയ വിപ്ലവകാരിയുടെ പേര് ഉത്തരം രാജ്ഗുരു ഓർത്തു വയ്ക്കുക രാജ്ഗുരു ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ ജാലിയൻ വാലാബാ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പ്രതികാരമായി സർ മൈക്കൽ ഓ ഡയറിനെ വധിച്ചത് ആരാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ദേശീയ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ജാലിയൻ വാലാബാ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പ്രതികാരമായി സർ മൈക്കൽ ഓ ഡയറിനെ വധിച്ചത് ഉത്തരം ഉദ്ധം സിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കറിയാം വിപ്ലവാരികളുടെ സമുന്നത നേതാവ് എന്ന് സർ ഹ്യൂജ് റോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ഓക്കെ വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത നേതാവ് എന്ന് സർ ഹ്യൂജ് റോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഉത്തരം റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസി റാണി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസി റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് മണികർണിക അതുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആര് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഉത്തരം ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ദെൻ ഒർലാണ്ടോ മസോട്ട ഓക്കെ ഒർലാണ്ടോ മസോട്ട എന്ന പേരിൽ ജർമ്മനിയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാവ് ഉത്തരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെട്ട നേതാവ് ആര് ഉത്തരം ദാദാബായ് നവറോജി ദെൻ ലോക ഹിതവാദി എന്നറിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ലോക ഹിതവാദി എന്ന അറിയപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ഉത്തരം ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ് ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ് ദെൻ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ഉത്തരം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ യെസ് ഗുജറാത്ത് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ് ഗുജറാത്ത് സിംഹം എന്നറിയപ്പെട്ട ദേശീയ നേതാവ് ഉത്തരം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പട്ടേൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ഇത്തരം അതെ നാനാ സാഹിബ് ദെൻ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ
ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾ ഇന്ത്യ വാ മെമ്മോറിയൽ എന്ന പേരിൽ ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്മാരകം ഏത് ഓൾ ഇന്ത്യ വാർ മെമ്മോറിയൽ ഉത്തരം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മാ എന്ന് ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ദെൻ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആര് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഉത്തരം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരവാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ സാർവജനിക് സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് സാർവജനിക് സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എം ജി റാൻഡെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാൻഡെ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ പേര് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ദൻ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ഏത് നോവലിലാണ് വന്ദേ മാതരം എന്ന ഗീതമുള്ളത് ഉത്തരം ആനന്ദമഠം കുറെ അധികം ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കിസ് മത്സര ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യം കൂടിയാണ് അത് ആനന്ദമഠം ഏത് നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം നടന്നത് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കറുത്ത ഏടാണ് ആ ഒരു ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം അല്ലെ ഉത്തരം റൗലറ്റ് ആക്ട് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ സി ആർ ദാസ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു എന്നിവർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച പാർട്ടി ഏത് ഉത്തരം സ്വരാജ് പാർട്ടി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് ദെൻ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഉത്തരം പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് അലിഗഡ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് അലിഗഡ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ഉത്തരം സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അടുത്ത ചോദ്യം അഖിലേന്ത്യ സ്വഭാവമുള്ള ആദ്യ സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ദെൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആര് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ജോർജ് യൂൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത ആരാണ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത ഓർത്തുവയ്ക്ക ആനി ബസന്ത് ആണ് ഉത്തരം ആനി ബസന്ത് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം നമുക്കറിയാം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു നവംബർ പതിനൊന്നാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ബാലഗംഗാധര തിലകന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ ബഹുമതി ഏത് ബാലഗംഗാധര തിലകന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ ബഹുമതിയാണ് ലോകമാന്യ അല്ലെങ്കിൽ ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹത് വ്യക്തി ആര് എന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉത്തരം ബാലഗംഗാധര തിലകൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉത്തരം അഹമ്മദാബാദ് മിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ദെൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി മഹാത്മ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ മഹാത്മ ഉത്തരം ശ്യാം ബനകൽ ശ്യാം ബനകൽ ആണ് ആ ഒരു സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ദാദാഭായ് നവറോജി ദെൻ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം എന്നാൽ ഹോം റൂൾ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹോം റൂൾ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്വയം ഭരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വയം ഭരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോം റൂൾ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം റൂൾ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഗാന്ധി എന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ മഹാത്മ
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എത്ര പേരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എഴുപത്തി രണ്ട് പേരായിരുന്നു ഓർത്തു വയ്ക്കുക എഴുപത്തി രണ്ട് പേരുകളായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ രോഷാകുലരായ ജനക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് തീയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാർ മരിച്ച ആ ഒരു സംഭവം ഏതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചൗരി ചൗര സംഭവം എന്നുള്ള പേരിലാണ് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്നുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഉത്തരം മഹാത്മാ ഗാന്ധി അടുത്ത ചോദ്യം ഗാന്ധി എന്ന സിനിമയിൽ ഗാന്ധിജിയായി അഭിനയിച്ച നടന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ബെൻ കിങ്സ്ലി ബെൻ കിങ്സ്ലി ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഗാന്ധിജിയും സംഘവും സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ദണ്ഡിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും നടന്നത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും നടന്നത് ലണ്ടനിൽ വെച്ചായിരുന്നു ദെൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അടുത്ത ചോദ്യം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സൈനിക കമാൻഡർ ആരാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പേര് ജനറൽ ഡയർ എന്നാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്കും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വ